hermosos, bienvenidos a otro miércoles de Custom Play. Ya saben que si quieren que les hable de algún tema en especial, o si tienen dudas sobre algo, algún otro tema, pues escríbenme aquí abajito en los comentarios. Además no olviden buscarnos en todas nuestras redes sociales como Crossover TV. El día de hoy hablaremos sobre aquellos regalos que puedes darle a esa personita especial. Un detalle para esa persona gamer o para ese otaku, cuando no tienes mucho presupuesto o simplemente quieres obsequiarle algo hecho por ti. Ten en cuenta que a veces es más significativo regalar algo hecho por uno mismo que regalarle algo comprado. Porque pues, comprar algo, pff, cualquiera puede. Y ahora sí, número 5. Algo que te recomiendo hacer si es que tienes la paciencia necesaria son figuras de pixeles o Hama Beats. Ya que los Hama Beats en realidad no son tan caros. Si bien igual que otros regalos, estos los puedes comprar en cualquier convención, si lo haces tú mismo, puedes elaborar lo que tú quieras, ya que la imaginación es tu límite. Puedes hacerle una figura, uh, un retrato, uh, un corazón, un llavero o lo que se te antoje. Y si no sabes cómo, usa la vieja confiable. Busca tutoriales en YouTube. Ahí podrás ver todo lo que se necesita y cómo hacerlo paso a paso. Solo un pequeño consejo. A los hombres sí les gustan este tipo de figuras, pero no le vayas a hacer un retrato para todas las fotos. Ya que lo van a usar, pero eso va a ser para no hacerte sentir mal. <risa> ya que para esos casos, pues mejor le regalas un porte retrato normal. Número 4. Algo que siempre funciona regalar es una bufanda. Así que simple y sencillamente ve a la tienda y compra una. Oye, Mari, ¿pero no tienes que hacerlo tú mismo? Ah, sí, es cierto. Bueno, por eso decía que hacer una bufanda no es tan difícil. Solamente necesitas estambre de varios colores, un telar para bufanda que lo puedes conseguir en cualquier tienda donde vendan telas en tu ciudad. No vayas a comprar un telar de esos gigantes que sirven para hacer hasta tapetes. No, el, el que les digo es uno chiquito. Y necesitas un tutorial en YouTube. Si es que no lo sabes hacer o usar. Y aunque podría parecer algo difícil de hacer, en realidad solamente es algo tardado. Ten en cuenta que a lo mejor no te va a salir bien a la primera o te va a quedar un poco chueca. Pero en este caso solamente tienes que desenredar los hilos, bueno, el estambre y volver a empezar. Otra vez. Lo único que te recomiendo es que busques hacer una bufanda friki y con eso ya estás del otro lado. Número 3. Algo muy interesante que le puedes regalar a esa persona es un letrero. Pero no esos que ya son muy comunes como aléjate o prohibido el paso. Regálale algo que vaya de acuerdo a los gustos de esta persona. Por ejemplo, si le gusta Harry Potter como a mí, hay unos que son muy divertidos que por ejemplo dice no se permiten moguls. O por ejemplo, si les gusta el Dragon Ball, algunos pueden decir no se, permite per no se permiten personas con menor a un kit de 10.000. Y de hecho, este tipo de letreros sí los he visto en varias convenciones, pero podría ser más creativo, podrías elaborarlo tú y lo podrías personalizar un poco más, ponerle su nombre o detalles que sabes que le gustan a esta persona. Lo más importante, al hacerlo tú mismo, tal vez no salga perfecto, pero créeme que este detalle va a ser mucho más especial que si solamente vas a la tienda y pues agarras uno y lo pagas. Y bueno, ya es decisión tuya si quieres hacerlo o no. Número 2. A cualquier persona se le puede llegar por el estómago, y no solamente a los hombres. A nosotros también nos encanta que nos cocinen, bueno al menos a mí. Y este detalle es algo súper lindo, ya que no sucede muy a menudo o con mucha frecuencia, por lo menos a mí. Así que en general, puedes regalar una buena comida a esa persona, pero si es friki puedes hacer algo aún extraordinario. ¿Cómo qué? Fácil. Déjate explico. Hay un modo muy especial de hacer comida llamada Ovento. En Japón incluso se le puede considerar un arte, ya que es comida para llevar, pero decorada de forma muy creativa y muy bella. Y si no sabes cómo, cómo cocinar, el sushi es muy fácil de, la, de elaborar. De hecho hay una probabilidad muy alta de que hable sobre eso en nuestro siguiente video. Pero bueno, el punto es que sepas elaborar cosas sencillas como huevos, frutas, verduras hervidas, también hay salchipulpos, que simplemente son salchichas hervidas o fritas, me parece. Y simplemente les pones una carita así muy kawaii. Aquí solamente es que tú seas creativo, que dejes a flote esa imaginación 
y con eso ya está. Y en el número uno, piensa muy bien en el anime favorito o en el videojuego de esa persona que te gusta. Igual puedes fijarte si esa persona juega algo en especial. A lo mejor le gusta Halo o a lo mejor le gusta Gears of War o también le puede gustar un anime. Casi nunca fallan los populares, como por ejemplo, a mí me encanta Death Note. Pero igual está Naruto, Dragon Ball, One Piece, etcétera, etcétera. Y una vez que tengas averiguado cuál es el gusto que tiene, simplemente le haces un dibujo. Yo sé que no todos somos perfectos dibujando, hay unas personas que tienen pues más técnica y pues otros no. Pero por ejemplo, hay muchas opciones. Puedes imprimirlo y puedes calcarlo a partir de la impresión. Colorealo, que se note la intención. Puedes hacer algo más especial. Una vez que ya tengas tu dibujo terminado, si el personaje tiene un doblaje con voz al español, como por ejemplo en el caso de Marcus Phoenix de Gears of War, ve a una convención en donde sepas que está esta persona y haz todo lo posible para que te lo firme. En el caso de, Marco fin de Marcus Phoenix sería Sebastián Yapur. Y Sebastián Yapur va a casi todas las convenciones de la República Mexicana. Y por ejemplo, si la persona fuera su fan, estaría como loco. Como a mí si me pasara eso con la voz de L. Que ya me pasó. O con la voz de Harry Potter. Que en realidad es Víctor Ugarte y que lo conozco y que tengo todo. En fin, me estoy saliendo del tema. <risa> Pero ya entendieron mi punto. Es algo que realmente vale la pena regalar. Y bueno mis niños... Espero que les haya gustado mucho el video del día de hoy. Lo hice con mucho amor para ustedes. Déjenme en los comentarios si les pareció, si les gustó, si no les gustó, también díganmelo. Si es que me faltaron algunos regalos o cualquier cosa que me quieran compartir. Que tengan un maravilloso día. Sigan haciendo cosplay y sobre todo, pero no menos importante, sigan jugando. Y en el número uno, un Xbox One. ¿Un Xbox One? Ah, perdón, es que quería un Xbox One. Era una indirecta. No. ¿Puedo hacerte uno de cartón? No. Bueno, al menos lo intenté.